Раньше долгими зимними вечерами пряли пряжу, ну а сейчас долгими зимними вечерами плетут из бисера. Посмотрите, какой на мне красивый галстук. Он, между прочим, тоже сделан из бисера. Как это делается? Сегодня мы расскажем с дизайнером украшений Екатериной Костинской. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Ну, кроме того, что это красиво, это можно сделать себе, по-моему, это прекрасный подарок, сделанный своими руками. Безусловно. То есть все ваши друзья, все ваши знакомые уже одарены вот такими вот различными красивыми штучками, да, правильно? Да. Екатерина, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая любовь к бисеру? Почему именно этот материал вы выбрали? Ну, во-первых, в детстве мама научила какие-то маленькие бисерные цветочки делать, а потом та же мама взяла за ручку в 16 лет, отвела на курсы и пошло. И 17 лет я не могла остановиться. А и что плиту, такого плиту, увлекательного, скажем так, занимательного в этом процессе лично для вас, что вы действительно не можете остановиться? Вы знаете, на мой взгляд, штука в том, что из достаточно простого подручного материала, разноцветных бусинок, можно делать украшения вполне равные ювелирным по красоте и при этом своими руками, не раздобывая драгоценные камни, драгоценные металлы, просто брать бусинки и из них делать от вот, картинок и там, простеньких фенечек до скульптур, до ваз, кружек и так далее. Из бисера можно сделать абсолютно все. А что первое вы сделали? Вот сколько вам лет тогда было? А, ну, уже умея первую вещь, я сделала широкий вот такой вот египетский воротник, маме золотой. Но поскольку я была не очень хорошей ученицей на курсах, то как только мама его надела, ниточки не были связаны, и он вот так красиво весь осыпался в траву. Это частое явление? Среди... Нет, потом это уже не повторялось. Ну а вообще, среди тех, кто занимается бисером, это часто? У новичков, явление? да, бывает. Если не очень внимательно учатся, то можно, конечно, наляпать. А потом уже один, один раз, вот так напугавшись, уже начинаешь делать как следует. Заранее, до того, как мы начнем вот делать что-то красивое из бисера, не хочу спрашивать вас, сколько все это времени занимается тем, чтобы не отпугнуть вот таких, как я, скажем так, неусердных людей. Тем не менее, давайте вот покажем на примере, не знаю, какой-нибудь простой вещички, как можно сотворить такой маленький ювелирное чудо. Да, я думаю, что мы попробуем сделать вот такую вот новогоднюю мышку. Для нее нужно практически минимум материала. Нужна одна бусина из каких-нибудь распущенных бус, семь бусинок поменьше и небольшая горсточка бисера. Леска, иголка, ножницы. Нитки не подходящий материал. Для да? объемных фигур лучше брать все-таки леску, она лучше держит форму. Берите леску, берите ваши бусинки и рассказывайте. Леска Значит, самая обычная. Лес, понимаю, леска да? самая обычная, рыболовная, клинская, 0,15 мм. Мы берем, отрезаем примерно метр, складываем лесочку пополам, чтобы у нас было в руках два тоненьких лесочных кончика. Милые дамы, если вдруг у вас, скажем так, в вашем домашнем гардеробе не нашлось лески, смело идите к своей второй половине. Покопайтесь в его удочках, как это, сачках, и наверняка найдете да, да. вот такую вот полезную штучку. Мы как продеваем лес? два конца лески в иголку, так чтобы у нас с одной стороны было два болтающихся кончика, а с другой стороны петелька. Теперь мы берем одну небольшую, ой, это получилось большая, одну небольшую бусину средних размеров. И набираем на нее одну серебряную, одну черную и еще одну серебряную бисеринку. Это мы делаем мышки глазик. Держим бисеринки пальцами, продеваем иголку в петлю. Затягиваем. Глаз номер один относительно готов. Тут же делаем второй глазик. Точно так же. Берем бусинку, набираем на нее серебряную. Ай. Черные. Как в том фильме, брюки превращаются, да, превращаются в брюки. В элегантные шорты. Да, Именно. у нас в глаза мышки превращаются бисеринки. бисеринки. Да. То есть, в принципе, вот на одной такой леске, из одной такой лески получится, получится сразу мышка. мышка да? Да. Я, знаете, честно говоря, вот глядя на все эти э, скульптурки небольшие, думала, что вы сначала делаете какой-то один элементик, потом другой, а потом все это скрепляете. Нет, нет, нет это, это все делается сразу. Теперь мы берем третью бусину и надеваем бисеринку, надеваем на нее, то есть третью средних размеров бусину, надеваем на нее черную бисеринку, это носик, прошиваем, Ай. у нас получились два глазика и носик, теперь надо скрепить их, продеваем в тот глазик, который <звучит>, звучит, конечно, страшно, продеваем иголочку в глазик. Нет, теперь... но зато потом в результате получится маленькая красивая мышка, как-никак да. практически символ 2008 года. наступающего года, это только не огненная сегодня. Теперь берем большую бусину, это у нас тело. Для того, чтобы прикрепить тело к телу ножки, мы набираем, ну, все будет зависеть, конечно, от размера той бусины, которую вы возьмете, 
В нашем случае мы набираем три бисеринки, одну опять средних размеров бусину, чтобы у бусины, чтобы у ножки было подобие пальчиков, набираем с этого конца еще одну золотую бисеринку. Ну, так, конечно, честно говоря, сложновато понять вот с первого раза, но тем не менее, вот если все записывать и запоминать, что куда входит и откуда выходит, то, то наверное, получится, оно получается. Да, да. Наверное, на занятии получится, получается практически сразу. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о бисероплетении, как о подарке, как о виде искусства. Так что присоединяйтесь, запоминайте и творите, творите подарки, создавайте. И для себя вот, например, вот такие вот красивые украшения, как сегодня на мне. Что у нас сейчас есть у мышки? У мышки есть уже Два глазки, глазика, носик, носик, тельца и уже почти есть нога. Вот одну ногу мы сделали, теперь мы плетем соединялочку для передней ноги. Набираем ну, в данном случае 7 бусин, поскольку у нас крупная бусина очень крупная. Так Бисерный можно обойтись... пластический хирург Екатерина Костинская сейчас создает зайчику новую ножку. Да, мышки делают вообще все элементы заново. Сейчас практически будет эталон мышиной красоты в бисерном варианте. Я вот наблюдаю, действительно, как у вас руки, скажем так, быстро ходят, и все уже с чувством, с толком, с расстановкой делают и соединяют. Много времени должно пройти, когда человек станет уже опытным. Бисероплетом? Да. У кого как? У меня на это ушло. Ну, лет пять-то точно ушло, пока я училась. Вот смотрите, у нас уже... Ой, опять перепуталась. У нас уже с вами есть две ноги, тело и голова. Как у нас получилась вторая нога? Мы прошили еще семь бусинок, бисеринок, надели среднюю бусину, также ее подкрепили как первую, еще три бусины набрали, прошили в тело. В тело и в первую золотую бусинку. Теперь мы делаем вторые две ноги. Набираем уже две бусинки, а не три, поскольку у нас одна прошита. Опять синюю бусину. Екатерина, а бисероплетение – это технология отработанная, либо ты можешь сам скажем так, придумывать, куда леску протягивать и создавать какие-то такие новые варианты? Ну, безусловно, существуют определенные какие-то приемы, которые знает любой бисероплет, более-менее обучившийся чему-то, но простор для фантазии бесконечный. Можно придумывать что-то свое, 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 потому что чем отличается хороший мастер от мастера средней руки? Тем, что он не пользуется чужими схемами, а придумывает сам. Ему не нужны чужие схемы, ему бы свои реализовать успеть. Потому что когда все, что видишь, требует воплощения немедленного бисерного, тут уже лишь бы времени хватило, еще бы ночь подлиннее была чуть-чуть, чтобы можно было посидеть там до утра поплести. Но это ваша основная занятость? То есть Нет. вы с утра до вечера плетете и плетете? Ну да, когда я не работаю, я с утра до вечера плету и плету. А так чем вы занимаетесь? А так я учитель английского языка. Ничего себе! А у англичан, кстати, принято вот какие-нибудь такие рукодельные штучки? Вы творить? знаете, я знаю массу американцев, которые занимаются бисером, массу американских всяких сайтов бисерных. Англичан значительно меньше, но думаю, что тоже есть. Вот смотрите, у нас есть тело, ноги, голова. Теперь делаем хвост. Набираем, ну, сколько не жалко, бисеринок 20. Самая главная составляющая крыски, мышки – это хвостик. Длинный, Конечно. красивый. Гордый и вот, в принципе, вверх. вот сейчас получается, наверное, несколько минут, буквально у нас прошло, 2-3 минуты, и уже мышка готова. А начинающий сколько будет творить вот такое чудо? Полчасика. Полчасика, и мышка готова. То есть, в принципе, если сейчас вы, уважаемые зрители, сядете за бисероплетение сразу после нашей программы, а можно и во время, то к Новому году, в принципе, каждого, наверное, своего знакомого и даже знакомого знакомого вы сможете одарить вот такой вот бисерный мышкой. Обмышить. Обмышить, действительно. Дело очень увлекательное. На него и дети с удовольствием э, им занимаются. Ну а как, кстати, приучить ребенка, вот, чтобы он действительно смог вот так вот сидеть и с утра до вечера делать? Ну хотя бы час в день уделять вот такому вот занятию. Вы знаете, у меня не было вопроса, как приучить. У меня было, был вопрос, как оттащить. У меня старшая дочь начала плести в 5 лет. Вот эта вот картина она соткала в 7 лет полностью самостоятельно. Ничего себе! Вот это вот произведение искусства, похожее на мой галстук, да, она 7 лет. отрисовала сама пейзаж и по нему сделала картину. Вот. У младшей это началось раньше. Она в год начала есть бисер активно. Есть. С пола подбирала и ела. И чтобы ребенок перестал заниматься таким безобразием, 
Ей были просто выданы крупные бусины, и она сидела целыми днями их нанизывала на проволочку. То есть ребенок в полтора года вставал и до да обвинят меня в эксплуатации детского труда, кричал: Я хочу, я буатать, я буатать. Бежала, схватала свою банку с бисером и плела, плела, плела. Давайте сейчас прервемся на очень короткую рекламу и сразу после нее продолжим говорить о том, как сделать подарок своими руками, например, из бисера. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем говорить о том, как сделать подарок своими руками из бисера. Сегодня у нас в гостях дизайнер украшений Екатерина Костинская. Пока шла реклама, Екатерина уже доделала эту очаровательную мышку. Екатерина, а сколько, кстати, вы уже успели подарить мышек в этом году? Новый год тоже прошел. Так на ну, китайский-то Новый год еще не наступил мышиной. А, то есть вы не дарили мышек? Э этих мышек мы делаем китайскому да, Новому конечно. году. конечно. Мы делаем китайскому Новому году огненной мыши. Вот сейчас мы ее доделаем, закрепим. А что дарили на наш, скажем так, русский Новый год? Ой, из как. бисера сделанное. Из бисера, ну вот матушке я подарила так, вот такого типа гердан, только малахитовый. Вот. Деткам книжки, а другу портрет, сотканный из бисера. Ничего себе. В принципе, мне кажется, что как вариант сам, один из универсальных подарков из бисера, это вот звездочки у вас повсюду, они лежат такие красивые. Вот. Покажите, расскажите, как сделать да. одну такую красавицу. Легко. Скажем так, в домашних условиях. Ее сложнее, чем мышку, кстати, делать? Нет, не сложнее. Система примерно та же, и материалы уходят не намного больше. Только нам для звездочки понадобится стеклярус. А скажите, пожалуйста, вообще бисероплетение и бисер как таковой к нам откуда пришел? Это же не наше изобретение, не русское. Не русское, оно зародилось во многих местах одновременно. Но самое первое, что мы можем, скажем, в Москве увидеть самые первые бисерные работы, это мы можем пойти в Пушкинский музей и в египетском зале посмотреть египетские бисерные феньки, сделанные еще из керамического бисера. Вот Они уже тогда умели плести мозаикой. И активно этим занимались. В Венеции делали много бисеров в свое время. В России бисер начал делать Ломоносов. Но после того, как Ломоносов умер, бисер не прижился. Вот. И, собственно, российский бисер до сих пор является трагедией уважающего себя бисерника. Потому что во времена моего детства бисер выпускала <coughs> Клинская лыжная фабрика. Это был потрясающий бисер, который линял от света, от воды, менял форму и так далее. Вот. Но, в принципе, на мой взгляд, сейчас везде, <coughs> во всех уголках, Наши планеты бисером плетут. Очень много плетут в Африке, в Якутии. Пожалуйста. Ой, какая очаровательная мышка получилась. Только посмотрите. Вот такое вот фиолетово-золотистое э, жемчужное создание. Мне кажется, вот точно, как только мы начнем отмечать китайский Новый год, будет самое время поставить ее на стол и... Накормить вот... сыром. Обязательно, конечно, накормить. Как же без этого? Такие ушки, такие глазки. Ну, действительно, как живая. Прям королева всех мышей. Да. Очень красивая, правда. Действительно. И всего 10 минут максимальное количество да. времени, которое ушло на создание вот этой вот красавицы. Сейчас мы будем показывать и рассказывать, как сделать звездочку. Да. А пока я вас спрашиваю, как вы считаете, скажите, какие качества развиваются у человека, когда он занимается вот этим вот, ну, таким сложным, как мне кажется, пока занятием? Усидчивость. Усидчивость, да? Терпение. У детей великолепно развивает мелкую моторику. Если ребенок, ну, в древние времена на Руси как было принято у детишек развивать мелкую моторику, не знали, конечно, таких слов, но все равно же делали. Давали крупу перебирать. Рис от гречки отобрать, там, горошинки темные и светлые выбрать. То же самое здесь. Ребенок, который плетет бисером, начинает говорить на порядок раньше своих сверстников. То есть в год фразами это нормально. Вот. Терпение очень развивает. Если совмещать бисероплетение с преподавательской деятельностью, оно так хорошо работает. Уже не начинаешь орать на ученика. Ну ладно, ладно, ладно. Такое психологическое снятие нагрузки. Такой тренинг психологический. Мы с вами попробуем сделать звездочку из 8 э, лучиков. Для этого нам понадобится 24 бусины, некоторое количество бисера и 16 стеклярусин. Мы попробуем сделать звездочку с лучиками разных, разной длины. У нас будет 4 длинных лучика, 4 коротких. Набираем 8 бусин на иголочку. Опять нитка сложенная вдвое была надета, вдета в иголку. Сейчас мы сделаем колечко из 8 бусинок. У нас есть 5 а что в вашем доме сделано из бисера? Конечно, более правильно, наверное, спросить, что не сделано из бисера, да, Екатерина? Ну, мебель пока не бисерная. А все остальное? Ну, стенки у нас в большой комнате увешаны вот такими вот бисерными бабочками, которые все копии вполне реальных бабочек. Это у нас морфа, если не ошибаюсь, минилай. Тигрик такой висит и прочие зверуши. Вот, ну, нет, на самом деле нет ни одного бисерного абажура до сих пор. 
есть над чем работать. А что есть? Расскажите, мне действительно интересно. Что еще, вот, кроме того, как вот такими вот тиграми и бабочками? Только посмотрите, Картинки как живой. Бисерные. Как живой. Много Сейчас только картинок. зарычит практически. Сейчас да. вот так вот. Да. Очень красиво выглядит. Спасибо. Что еще есть, Екатерина, дома? Вот такие вот картинки. По стенам висят и детские, и мои тоже. Вот. Ну, можно еще, в принципе, я надеюсь, когда-нибудь со временем сделать бисерные занавески на окна. Они будут безумно тяжелыми. А Но одежду, красивые. например, вы делаете из бисера? Вы знаете, жилетка из бисера будет весить килограмм 3-4. Она То будет практически тяжелее, чем кольчуга, да. Только не так защищает, к сожалению. То есть неужели он такой тяжелый вообще, да? Хотел сказать металл, но это же не металл. Это не металл, это стекло. Стекло. Просто стекло. Другое дело, что бисерно-тканая вещь, она не порвется в принципе. Потому что это очень плотная ткань, которая замешана на нитках и стекле. То есть вот вот эта вот ткань, попробуйте ее потянуть в разные стороны, она, она не рвется. Но другой вопрос, если вдруг с размерчиком не угадали, то перешить, перешить отрезать что-нибудь, да. это будет практически невозможно. То есть и сумки у вас, и какие-то вот такие женские штучки, все тоже бисерные. бисерные. Да. В принципе, а насколько это, ну скажем так, дорого? То есть вот если, например, купить ну, обычный вот такой кошелечек из чего-то сделанный, и купить бисерный кошелечек, ну может быть даже не купить, а просто сделать из бисера и посчитать затраты, которые ушли. Ну, если считать затрату по материалу, то получается немного. Ну, скажем, материал на такую сумку пойдет ну, рублей на 200. Uh -huh. вот. А труда уйдет гораздо больше, потому что это работает почти полтора-два месяца. Тут даже сережки. Да, это сережки к сумочке. Сережки к сумочке. Вот сумочка, а вот сережки самые настоящие. Вот ушки. Деть и ходить. Значит, мы набрали колечко, набрали к нему бусинку, от которой пойдут лучики, одну стеклярусину для луча, еще одну бусину. И обязательно с каждой стороны от стеклярусины надо разместить по одной бисеринке, иначе стеклярус перережет нитку, леску, что угодно. У стеклярусы очень острые края. Руки не порежут, но нитку перережет, обидно, звездочка рассыпется. Теперь набираем 15 бисеринок. Это у нас будет петелька, за которой мы можем повесить эту звездочку себе на шею, можем повесить ее на лампу, можем повесить ее на елку, если мы ее еще не разобрали. Или можем повесить ее на елку в следующем году. Ну, мне кажется, так рано еще никто у нас елки не разбирает. Хотя бывают такие елки, которые осыпаются уже к 6-7 января, и все, хоть и за новый. Я, кстати, видела таких людей, которые действительно покупают две елки, одну в конце года, одну в начале, потому что просто елки не выдерживают, наверное, такого накала празднества. Вы какую, кстати, елку предпочитаете? Живую или искусственную? Искусственную, а я живую жалко. Жалко, да? А вы пробовали когда-нибудь сделать елку из бисера? Да, у меня есть бисерная елочка маленькая. Сколько Сама. труда она заняла? Ну, часа три. Ну, она маленькая такая. Нет, ну а большую, вот такой вот метр, полметра. <как> Нет. <как> Создать и так вот раз и на всю жизнь. Нет, так, такого не пробовала. Вот смотрите, мы набрали еще одну стеклярусину, еще бисеринку, бусинку, еще чуть-чуть бисеринок. У нас получился первый лучик. Теперь мы делаем лучик коротенький, ровно так же. Я наблюдаю, Екатерина, за вами, думаю, что вы просто героический человек. Вот сидеть с таким упорством, с такой кропотливостью, лучики, э, снежинки, бисеринки. Нет, это просто, наверное, потрясающе. Хотя, наверное, вот э, на первый взгляд действительно кажется, что очень сложно, но если приноровиться, наверное, как в любом деле, уже будет просто приятно. Да. Да? Но вы получаете удовольствие от того, что вы Огромное. делаете? Огромное удовольствие. То есть я недавно обнаружила, что я за последние полгода посмотрела два или три фильма, Потому что у меня нет времени на это. А как же бисер? Как же я буду смотреть фильм, если у меня не сплетено еще столько всего? Ну, так вот, на днях, доделав, вот, когда в прошлом месяце доделав портрет, я позволила себе сесть и посмотреть две киношки подряд. Все, теперь опять долго не буду. А вы пристить. обмениваетесь опытом с кем-то? Может быть, где-то встречаетесь, какие-то форумы, какие-то сообщества, выставки? Безусловно, бис... есть и в ЖЖ сообщества, есть и форумы всякие международные, есть и собственные курсы, на которые ко мне ученики приходят. Есть, конечно. Ну а расскажите, вот что нового вы для себя почерпнули? Кто эти люди, которые занимаются бисероплетением? Вот интересно понять возраст и чем занимаются эти люди, кроме бисероплетения. Вы знаете, есть в Москве, например, один совершенно гениальный бисерник, Боремельник. Он вышивает картины огромные. Метр на два, метр на полтора. Он шьет потрясающие красоты, иконы фантастической красоты. Он по специализации вообще-то плотник. 
Вот, он строгал раму в свое время для картины, а потом он начал вышивать. И, собственно, я считаю его своим основным учителем, хотя он ничего не особо не учил, просто показал, как он работает. Этого хватило, чтобы понять, что да, это, это маниакальная страсть, это навсегда, и этим уже надо заниматься серьезно. Есть в Америке э, есть такой бисерный художник Дэвид Чет. Он делает скульптуры такого размера из бисера. Вот. Почему очень смешные, очень забавные. Есть художники, есть пр прекрасная художница э, новозеландская Ребекка Браун, которая делает воротники. У нее есть воротник со сминогом, который вот так вот ее обнимает за шею, там есть еще что-то. Очень разные люди. У меня есть знакомая бисерница в Штатах, которая делает бабочек тоже. Вот. Она работает э, в онкологическом центре медсестрой, а в свободное время плетет. То есть самые разные профессии. Самые разные. А возраст этих людей? Вот мне кажется, что в юном возрасте не заставишь ребенка особенно вот много так увлеченно делать такие вещи. Я не знаю, у меня, я же говорю, у меня проблема оттащить от бисера. Потому что у меня ребенки плетут нон-стоп. А что плетут ваши дети? Вот сколько им сейчас лет? А, старшие 11, младшие 4. Старшая делает картины, старшая делает всякие фигурки. Звездочки. В прошлом году мы к Новому году с ней в 4 руки сварганили 200 звездочек за полтора месяца. Она, вот, к сожалению, у меня здесь нету, она э, сама придумала потрясающую красоту, вот такую вот объемную рыбу разноцветную. Ну, вот, подарила мне на Новый год, на прошлый. Объемные вещи из бисера сложнее делать, чем вот, скажем так, об, такие вот в плоскости вещи? Нет. Главное понять принцип, и дальше уже очень легко идет. А какой самый оригинальный подарок вы когда-то получили вот в своей жизни? Вы знаете, я думаю, что самый оригинальный, самый теплый подарок, который я получала, это были рисунки моих детей новогодние. А из бисера у школы это вами любимый материал? Ну вот рыбку мне детеныш подарил в прошлом году роскошную совершенно. Это да, это тоже прекрасный подарок. Ну, пожалуй, что в любом случае самое оригинальное это то, что не куплено, а сделано своими руками, что теплом своим согрето. А скажите, пожалуйста, вот как выглядят ваши курсы? То есть сколько учеников у вас там, чем, сколько длится, длятся занятия ваши? Занятия длятся обычно полтора-два часа. Учеников, ну, когда как. Бывает, что человек 10, а бывает, что один человек, в зависимости от того, там, сколько народу на данные конкретные курсы записалось. Сначала я объясняю, потом мы плетем. Вот. Вы с детками занимаетесь или со взрослыми? И со взрослыми, и с детками. Сейчас у меня два вида курсов. Есть курсы, я веду в школе. Туда приходят детишки, а есть курсы, на которые приходят взрослые. Вот. Ну, со взрослыми, как ни странно, потому что я очень люблю возиться с детьми и с ними заниматься, со взрослыми проще, потому что они знают, что они хотят. Они знают, что они хотят научиться, и они учатся. А с детьми бывает так, что у меня не получается, сделайте за меня, я не буду. Что в этом случае вы делаете? Ну, делаете за них работу? Нет, не будешь, иди домой. Ну, а какой смысл? Если я за него сделаю, он не научится. Ну, будет готовая бабочка, и что? Что он с ней делать будет? Он не сможет ее повторить. Хочешь заниматься? Занимайся. Не хочешь? Пойди книжку почитай. У вас девочки только занимаются или мальчики тоже да приходят? Да, И девочки, и мальчики. Мальчики лучше занимаются, чем девочки обычно. Мальчики вообще к рукоделию гораздо более приспособлены. Да что вы. То есть, если мальчик уже решает заняться рукоделием, то он это будет делать лучше, чем девочка. Ну, наверное, как-то более сосредоточены. Хотя девчонки тоже есть потрясающие талантливые. Не спорю. А в каком возрасте можно начать заниматься этим, чтобы, скажем так, и эффект был, и в принципе... Полтора года. Нет, ну, мне кажется, что действительно очень рано, потому что проглотит эту бусинку, ничего хорошего от этого не будет. Ну, ни разу не видела плохого результата от проглоточной бусинки. Ну, то есть теоретически, да, теоретически там могут быть какие-то опасные реакции. Нет, как правило, нет. Ну, то есть надо следить. Надо следить, чтобы оно не съело. Надо сидеть рядом, надо показывать. Вообще сидеть рядом с ребенком и показывать, это очень полезно и для мамы, и для ребенка. А хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот цветовая гамма бус э, бисера, вам какая больше всего близка? Или вы не делаете такой для себя разницы? Знаете, для меня э, наиболее близка к жельской гамма. К жель это мой пунктик, я очень делаю много всяких разных жельских украшений. Вообще очень люблю э, мотивы народного творчества. А так нравится то, что повторяет природу. Раскраска животных, та, та, которая есть. Опять же, мотивы народного творчества, они тоже очень близки к природе. А для этого нужно обладать какими-то художественными талантами, скажем так, чтобы получился у тебя вот такой полноценный тигр, бабочка? 
художественные таланты не помешают, но они не обязательно, они развиваются в процессе. Обязательно. Потрясающий вид искусства, наверное, уже так по праву можно называть бисероплетение, и это в нем хорошо, и это хорошо. Вот только действительно, где найти на все это усидчивость, чтобы сесть и вот так вот создать? Что там с нашей звездочкой, как у нее продвигаются дела? Ну, она уже готова наполовину. Готова, да? да, она готова наполовину. Скоро будет готова совсем. А скажите, пожалуйста, а как выглядит ваша елка? Вот мне очень интересно. Висят ли на ней обычные традиционные вот такие вот шарики? Есть Или немножко. Это... Есть немножко. Немножко. Да. А все остальное? А все остальное бисер. Ну, когда ребенок был маленький, проблема просто стояла в том, чтобы повесить игрушки, которые, уронив елку, ребенок не поколотит и не порежется. Поэтому мы начали украшать елку бисером, и оказалось, что это не хуже. В прошлом году начали впервые со старшей делать бисерные елочные именно украшения. И оно настолько хорошо пошло, что всю елочку мы обвешали бисером. Какие подарки вы любите дарить? Вот я понимаю, что сделаны своими руками. Но вот все-таки что конкретно? Вот, может быть, самый яркий подарок в вашей жизни, который вы подарили и кому? Самый яркий это был бисерный портрет, который я подарила на этот Новый год. У меня был год, когда я всем дарила оплетенные бисером кружки. Потом был год, когда я всем дарила бабочек. Сейчас меня очень увлекают портреты, очень хочется именно их. Вот портрет съедает очень много времени, но реакция на него, как правило, потрясающая. То есть человек просто выпадает на некоторое время, вот, а потом ходит и прыгает от радости. Ну, а необходима для этого какая-то, вот еще раз говорю, первичная художественная фактура, там, не знаю, наброски какие-то сделать, эскизы сделать, или вы садитесь и прям вот... Берется по фотография, памяти. загоняется в Coral Draw, у нее накладывается бисерная сеточка, нарисованная, либо от руки. В принципе, существуют программы, которые раскладывают на бисерную схему, но я ими не пользуюсь. Я просто <coughs> под конкретный бисер всегда рисую э, собственную схему для этого бисера, потому что бисер различается по размеру бусинок, и просто у меня год назад была ситуация, когда я стала делать портреты, это надо было достаточно быстро сделать, соткала, лицо вот так растянула. Я посидела, подумала, переделала схему, соткала, лицо вот так растянула. В конце концов, время уже прижимало, пришлось его просто вышивать. И сейчас, прежде чем что-то ткать, я сначала делаю маленький кусочек, скажем, 20 на 20 бусинок, без различия цвета, просто вот какие-то цвета, которыми я собралась ткать, я их сваливаю в кучу, набираю, вот такой вот размер квадратик делаю, там не квадратик, прямоугольник получается. И потом уже и, э, просчитываю, сколько у меня получается, надо набрать, э, с, с, как, как должна выглядеть схема. И уже с этой схемой работаю. Это Какие помогает. советы вы можете дать деткам? Ведь вы же работаете и с детьми, у вас есть свои дети. Что они могут подарить своим родителям? Вот Новый год уже прошел, но тем не менее Рождество и другие праздники еще впереди. Мне кажется, что самый теплый, самый милый подарок, это подарок, который, не на который мы копили весь год и купили его, а который сделан своими руками. Слепить, сшить, связать, нарисовать, что угодно, лишь бы это было согрето собственным теплом. А какие еще виды искусства, вот, может быть, рукоделие вам близки, что вам еще нравится делать, кроме как из бисера блести или времени, на что больше нет? Ну, кроме бисера, безусловно, ни на что нет времени, нравится вязать. Ну, да, давно уже <смех> этим не занималась. <смех> Нравится плести кружева, но умею только фривалите. Хотелось бы, конечно, научиться все, все виды кружев делать, но было бы две жизни, успела бы, наверное. А как вы считаете, вот это вот ощущение, скажем так, рукоделия, близости к нашим русским народным где-то даже традициям, оно передается вот там по наследству, генетически, или это все развиваемо, скажем так? Я думаю, что оно и передается по наследству, и этому можно в любом случае обучить ребенка, если есть желание, чтобы ребенок следовал за тобой в, вот, в мастерстве, то... Потом, если ребенок видит, что мама делает что-то с большим удовольствием, а бывают ситуации, что и мама, и папа сидят и плетут, я знаю такие семьи, то, конечно, ребенок тоже начнет с младенчества этим заниматься. А на чем вы сейчас дома работаете? Какая вот самая такая, может быть, занимаемая вами работа из бисера? Коллекция бабочек. Я хочу создать коллекцию бабочек, которая будет их хотя бы несколько сотен. А сколько сейчас уже к этому моменту? 35. Это наши бабочки, лимонница, шоколадница, или это бабочки всего мира? Это в основном тропические бабочки. Есть павлиний глаз, есть Аполлон, который встречается в наших широтах. В основном бабочки тропические. Вот как вот этот вот морфа. Африканские, южно южноамериканские в основном. Они наиболее яркие. И по вашим подсчетам, не знаю, считали вы или нет, когда-то сколько бисеринок уйдет у вас на все это производство? Ну, примерно. На несколько сотен бабочек? Да. На несколько миллиардов, я думаю. 
Екатерина, спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что рассказали о том, как это все делать. Я надеюсь, что звездочка будет все-таки доделана, и все примут на заметку, что, как, с чем собирать. Сегодня говорили о дизайне украшений из бисера. Это была программа «Утренний марафон». До встречи!